ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வடகறி இரநூறு கிராம் கடலைப்பருப்பு எடுத்து நல்லா கழுவிட்டு தண்ணி ஊற்றி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பை இப்போ மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துருக்கோம் இது கூட ஒரு நாலு வரமிளகாய் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா வடக்கி மாட்டுற மாதிரி குர குரனு ஆட்டி எடுத்துக்கணும் இந்த பதத்துக்கு இருந்தால் போதும் ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாது இப்போ இதை தோசைக்கல்ல போட்டு அடை மாதிரி சுட்டு எடுத்துக்கலாம் கல் காஞ்சோடனே கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் அரைச்சி வச்சுருக்க மாவை அடை மாதிரி தட்டிக்கலாம் எல்லா மாவையும் போட்டு ஒன்றாவே தட்டி எடுத்துடலாம் நீங்கள் அடை மாதிரி தட்டி எடுக்கலாம் இல்லாட்டி எண்ணெயில் போட்டு சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பொறிச்சு எடுக்கலாம் இல்லாட்டி மூணாவது ஒரு மெத்தட் இருக்குது நம்ம உருண்டை குழம்புக்கெலாம் வைக்கிற மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி இட்லி பானையில் வச்சு ஆவி கட்டி கூட எடுத்து உதுத்து விட்டுக்கலாம் நம்ம இன்றைக்கி அடை மாதிரி சுடுறோம் நல்லா வேகட்டும் இப்போ கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நல்லா வெந்ததும் அடுத்த பக்கத்துக்கு திருப்பி போட்டுக்குவோம் இப்போ இந்த சைடு நல்லா வேகட்டும் இப்போ ரெண்டு சைடு நல்லா வெந்துருச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை அடையே ஒரு தட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் இது நல்லா ஆரட்டும் ஆற விட்டு சின்ன சின்ன துண்டுகளை பிச்சு பிச்சு போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம் அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் சோப்பு போட்டுக்கலாம் அது கூட ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பிரிஞ்சி இலை சேர்த்துக்கலாம் எல்லாம் பொறிஞ்சதும் பச்சை மிளகாயே சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் வெடித்ததும் ஒரு பெரிய வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் அது கூட சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வணங்கட்டும் வெங்காயம் வணங்கதும் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போன பின்னாடி ரெண்டு பெரிய தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் அது கூட சேர்த்து நல்லா வணக்கிக்கலாம் தக்காளி இப்போ நல்லா வணங்கிருச்சு இப்போ இது கூட மசாலா பொருளெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்குவோம் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் வரமிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் காரம் சேர்த்து வேணும்னா மிளகாய் தூள் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து கூட சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா வணக்கி விட்டுருவோம் இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக புதினா தலையும் சேர்த்து வணக்கிடுவோம் இப்போ இதுக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் 
நான் ஒரு மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊத்துறேன் இந்த தண்ணி கொஞ்சம் நிறையா தான் வைக்கணும் ஏன்னா வடையை போட்டோன்னே தண்ணி இழுக்கும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்குங்க ஏற்கனவே நம்ம மாவு அரைக்கும் போது உப்பு சேர்த்துருக்கோம் பார்த்து சேர்த்துக்குங்க எல்லாம் நல்லா கலக்கி விட்டுருவோம் இப்போ இது தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும் தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம உதுத்து வச்சுருக்க அடையை அது கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இது ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு இதிலே வேகட்டும் உப்பு காரம்லாம் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்குங்க இப்போ மூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம போட்ட வடை நல்லா வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜுக்கு இருந்தால் போதும் ஏன்னா இறக்கி வச்சோடனே ஆறுன பின்னாடி இன்னும் கொஞ்சம் வத்தும் நறுக்கு நம்ம மல்லித்தலையை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வடகறி தயார் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பில்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ